ब्राह्मण देवता हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्र घंटा माता चंद्र घंटा माता चंद्र घंटा नवरात्रि के तृतीय दिवस अर्थात आज के दिवस माता चंद्र घंटा की पूजा होती है और आज के दिवस साधक का मन मणिपूरक चक्र अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है चंद्र घंटा कितना अनोखा नाम है माता के इस स्वरूप का महाराज माता चंद्र घंटा का ललाट अर्ध चंद्र के टीके से सुशोभित है इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण देवता आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावेश क्यों हुआ किंतु उनके नाम में घंटा शब्द के जुड़ाव का क्या अभिप्राय है इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मुझे आपको माता चंद्र घंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी ब्राह्मण देवता कृपया करके ये कथा सुनाइए माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार माता पार्वती की अपने मायके से विदाई हुई जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अद्भुत परिवर्तन होता है ये जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम बार अपने मायके से ससुराल जाती है तो इस प्रकार एक और माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अपनी मायावी नगरी शुणतपुर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्माण पूर्ण कर चुका था है श्रेष्ठतम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है मेरा सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है कोई नहीं पहुंच सकता मुझ तक महाराज आपके लिए एक शुभ समाचार है अभी नहीं अट्टा सुर बाद में बताना आज अति आनंदित हूं मैं क्योंकि आज मेरे शौणितपुर का निर्माण संपन्न हुआ है इतनी कठिनाई से यह समाचार लाया हूँ और महाराज ने सुना भी नहीं क्षमा करें महाराज किंतु ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुझाव से अपने सोनितपुर का भी निर्माण किया किंतु ये क्या आवश्यक है महाराज मेरा अर्थ है ये नगरी सुंदर है उत्तम है किन्तु ऐसा क्या विशेष है इस नगरी में कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रि सुर किन्तु अब मेरे शौणितपुर का निर्माण हो चुका है तो फिर अब इस प्रश्न को उठाने का कोई स्थान नहीं तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं? कितना मूर्ख है असुर राज तारकासुर स्वर्ग त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए अरे ये 
ये क्या हुआ ये कैसी ध्वनि है और ये भूकंप कैसा मदिरा ये तो अत्यंत अद्भुत प्रवाह है मदिरा का आनंद आएगा अब आओ आओ आनंद मनाए हम रात्रि सुर तुम मेरे निष्ठावान सेवक हो मेरे अति विशेष मंत्री हो तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो धन्यवाद असुर राज तारका सुर अपने नवीन निवास सोनितपुर के निर्माण की प्रसन्नता में डूबा था तो वहीं दूसरी ओर माता पार्वती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुंची, जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला दृश्य था देवी पार्वती अपने दाइने पाव से कलश को झुकाकर अपने नवीन आवास में प्रवेश कीजिए अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपको स्वयं ही करना होगा अब आप मुझे आज्ञा दीजिए माते, माते। किंतु ये जल तो स्वच्छ नहीं है नहीं माते पानी तो ऐसा ही देता हूं ना तो ये माते दे दे तोतला जी आप समझे नहीं माता को जल नहीं चाहिए ओ उती तो बिल स्वामी मुझे क्या थे पार्वती तुम यात्रा से थक गए होंगे इसलिए अब थोड़ी देर विश्राम कर लो विश्राम करो किंतु कहा माते आइए मैं आपसे तो बहन देता देता हूँ आइए है ना ओ? ओ, माता तोतला जी का आशय है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते हैं आइए अब देखने को और शेष रह क्या गया है देख क्या रहे हो रात्रि सुर पियो उसे मदिरा पान तो मैं भी करूंगा रखो अट्टा सर अपनी बारी की प्रतीक्षा करो कार्य सभी मैं करूं और विशेष रहे ये रात्रि सुर मदिरा पान का आनंद ले महाराज मुझे एक तुच्छ सेवक के समान ही समझते हैं जो बस प्रतीक्षा ही करे अपनी बारी की मदिरा में मेरी छवि <laughs> जल में प्रतिबिंब देखा सुना था किंतु मदिरा में प्रतिबिंब प्रथम बार देखा है ये, ये क्या हुआ ये तो मदिरा में समाहित हो गया अपने मन में मुझे मूर्ख कह रहा था वो 
मुझे किंतु अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि शौणितपुर में क्या विशेषता है मायावी है मेरा शौणितपुर मायावी एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फंसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें फड़फड़ाता रहेगा किंतु वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा अट्टा सर क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे महाराज यही ना कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका है और वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं किंतु मात्र कैलाश जाने से क्या होगा अरे पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है ना और वो मैं कदापि संभव नहीं होने दूंगा तो क्या तारकासुर के पास महादेव और माता पार्वती के विवाह का समाचार पूर्व से ही था हाँ किंतु तारकासुर को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि शौणितपुर का निर्माण तो हो चुका था और अपनी इस मायावी नगरी में उसे स्वयं के सुरक्षित होने का आभास भी हो रहा था और उधर कैलाश में माता पार्वती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी आइए माते आइए माते ये देखिए कि अपने तुंदल लतोई दल माता आपके लिए मैं फल लाऊं तेता लदा माते इन सब के मध्य स्वामी ध्यान मत में स्वामी क्या हुआ उमा स्वामी हमारा भवन हमारे भवन की अवस्था क्या हुआ हमारे भवन को मेरा अर्थ है ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं सभी कुछ अस्त व्यस्त है इतनी धूल एकत्रित है यहाँ और रसोई ग्राम में पात्र भी छिन्न भिन्न है और इतना मेला है वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं और रसोई घर में भोजन नहीं है स्वच्छ जल नहीं है और सभी कर वो तो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तहा निद्रा मिली तो ये है आपकी चिंता का कारण हाँ स्वामी प्रिय बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतर अबार सुंदरता को जन्म दे सकता है कमल पुष्प भी कीचड़ में ही फलता फूलता है और खेलकर अपनी सुंदरता भी खेलता है मैं तो व्यवस्था अव्यवस्था की विचार आभास दोनों से ऊपर हूँ किंतु यदि आपकी चिंता यह है कि आप विश्राम कहाँ करेंगी विश्राम निद्रा उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी पार्वती मैं तो यहाँ इस वर्ष के नीचे ही वास करता हूँ किंतु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूं और उसका निवारण करने हेतु 
मैं अभिनंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करें और अब अब आप भी इन व्यर्थ के विचारों को त्यागी उमा और मेरे साथ यहाँ बैठ कर ध्यान करने का प्रयास करिए क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वतः मिट जाती हैं नहीं स्वामी आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और नंदी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ज्ञात हो चुका है और मैं ये भी समझ चुकी हूँ अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वयं ही करना है आप ध्यान कीजिए स्वामी और मुझे यहाँ की अवस्था पर ध्यान देने दीजिए यहाँ आप सब कुछ मुझे ही उचित करना होगा महाराज ये क्या है <laughs> वृद्ध हो गए हो तो मट्टा स्वर इसलिए यह समझने में असमर्थ हो कि यह मेरे नवीन असुर हैं। ये कैसे असुर महाराज जिनके ना हाथ हैं, ना पांव हैं और ना ही मुख है तन से ही नहीं मन से भी वृद्ध हो चले हो तुम अट्टा सर अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये और जब ये बाहर आएंगे तीव्र रक्त पिपासा होगी इनकी समय आ गया है मेरे सुंदर असुर आओ बाहर आओ स्वामी भक्त असुर है ये जाओ पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश्य आक्रमण करो कैलाश पर्वत पर अंत करो देवी पार्वती का क्या स्वादिष्ट खाने के स्वप्न आ रहे हैं अरे स्वप्न में भी तुम्हारे स्वभाव की तुच्छता नहीं गई स्वप्न भी देखा तो मात्र इसी का अच्छा तो निद्रा में भी इन्हें भोजन के ही स्वप्न आ रहे हैं अरे वाह इतना स्वादिष्ट भोजन कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा क्या हुआ माता सब कुशल तो है ना माता ये 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 मिष्ठान ये पकवान आपने स्वयं तैयार किए माता सत्य कहूं तो आज के पूर्व इस रसोई गृह में ऐसा ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका और ये तो ये तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है माता हमें बहुत भूख लगती है ते हम ये भोजन ताले हाँ हाँ अवश्य करो रुको 
किंतु सर्वप्रथम स्नान करो उसके बाद इस संपूर्ण स्थान को बुखारो फिर हम सभी एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे फिर प्रभु की पूजा के बाद सर्वप्रथम महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगी जो आज्ञा माता यदि मैंने इन गढ़ों को अपना कार्य संपन्न करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती माता ये लीजिए पूजा की सामग्री एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर तारका सुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे तो क्या तारकासुर के वे नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने में सफल हो गए थे ब्राह्मण देवता स्त्री से ही घर घर बनता है इसलिए उसकी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज